Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Wir haben uns letztens im Stream dank Score uns ein Video zu ähm, Ashes of Create. Willkommen zu diesem kleinen Video. Wir haben uns letztens im Stream durch Score ein Video angeschaut, nämlich zu Ashes of Creation von dem lieben, ich würde schon fast sagen, MMORPG, YouTuber und Streamer, The Lazy Peon. Äh, den hatte ich davor auch schon immer auf dem Schirm und der macht eigentlich dann doch ein paar coole Videos. Und das Video war von 2020 und es hat so ein bisschen Ashes of Creation vorgestellt, wie das ist, wie der Stand ist, was so die Idee dahinter ist, weil wir im Stream halt über MMOs gesprochen haben, beziehungsweise auch MMOs wie einen gewissen Anime, äh, Lock Horizon, falls der euch was sagt, welcher ein, was ein Anime ist, ähm, welchen ein MMORPG darstellt, was sehr viele Freiheiten hat, viel, viel Tiefe. Und ich habe da einfach mal in den Raum gestellt, so ein MMORPG wäre gegebenenfalls ziemlich cool, aber ich würde es zu utopisch halten, dass es wirklich existieren würde oder könnte. Und dann kamen wir halt durch äh, Zufall dann auf das Gespräch Ashes, Alle? Ashes of Creation und haben uns da ein schönes Video angeschaut, welches ihr hier auch auf dem Kanal finden könnt. Und... Ähm, das Video war von 2020 und wie der Zufall es wollte, kam jetzt ein weiteres Video zu, The La beziehungsweise zu Ashes of Creation von The Lazy Peon. Top aktuell, wir haben den 18.8. und das Video ist vom 11.8. Und er spricht nochmal über das Spiel. Innerhalb von zwei Jahren ist sicherlich viel passiert in dem Spiel, wir kennen den Stand von den letzten zwei Jahren, aber dann würde ich mal einfach sagen, schauen wir uns noch mal an, was ist denn der jetzige Stand und sieht das noch alles ganz gut aus und ähm, der Titel verrät zumindest, dass man da positiver Dinge ist, aber schauen wir uns das einfach mal an, wir werden mehrfach stoppen, mehrfach darüber reden, immer wenn es was zu sagen gibt, immer wenn ich meinen Senf dazu geben kann, aber sehen wir dann mal selber. It's been just over two years since I made that big overview video for Ashes of Creation. 2.6 million views, the hype train still rolling, and two years worth of development updates later, I decided to make an updated version of that video. So grab a cup of tea, sit back and relax whilst I explain to you why Ashes of Creation is still by far the most exciting upcoming MMORPG. This video has no sponsor and took a solid 40 hours of writing, recording and editing. So if you'd like to support my work and plan on playing Ashes when it releases, then click my referral link in the description below or use my code to create an account. Ashes of Creation is the biggest upcoming Western MMORPG in terms of scope. Hoping to provide fans of PvP, PvE and roleplay content, an ever-changing virtual world in which the progression of each server is completely different and dependent on the actions of the player base. Ashes started development back in 2016 in Unreal Engine 4, however at the end of 2021 upgraded its engine to Unreal 5 to make use of the latest advancements in gaming tech such as Nano Lumen and a more efficient development pipeline. In terms of funding, the game was successfully kickstarted in 2017. However, the ich will mal ganz kurz anmerken, wie unfassbar geil ich es finde, wie sich die ganzen Kreaturen auch wirklich verändern. Das sieht schon mega hübsch aus. The majority of the game's funding comes from creative director Stephen Sharif, a successful entrepreneur who, like most of us, has been a lifelong MMO fan that was unhappy with the current state of the MMO genre. Ashes of Creation is fully funded to completion and despite offering paid access to alpha and beta tests, is not reliant on these funds to finish development. This game will have zero pay to win, a cosmetic only cash shop with no convenience items and a $15 per month subscription fee business model with no box cost. Also wie 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 und Final Fantasy put into three categories: sandbox, theme park or sand park. An example of a theme park MMO would be Final Fantasy 14 or WoW, an on-rails story-driven experience with a lot of scripted instanced content, heavily reliant on developers constantly adding new raids, dungeons and gear treadmill content to keep people playing. An example of a sandbox MMO 
would be EVE Online, a game that's almost entirely player driven. You need to create your own goals and find your place within a player driven ecosystem, typically joining alliances or guilds to take over land and control resources. These games are less reliant on developer created content as the interaction between players is the content and it's different every time. A sand park MMO is basically a hybrid of theme park and sandbox. There's a lot of player driven content however there's also developer created scripted encounters such as raids and dungeons. This is the category of MMO that Ashes of Creation falls into and personally it's my favourite type of MMORPG. Yeah, so that's a bit unique. How does this game innovate to push the genre forwards, and why should you be excited for this MMO over all the others that have released and failed over the past 15 years? Good of Creation's biggest innovation, in my opinion, is its node system, and it's this system that ensures that no two servers will ever be the same. Basically, when the game launches, the world will be empty, however, over time, camps, villages, towns, cities, and sprawling metropolises will pop up in locations where players earn XP from killing mobs, gathering, or doing quests. There will be over 100 nodes scattered throughout the world at launch, and each node will have a different layout and appearance depending on the race that contributed the most XP to it, as well as the buildings the mayor decides to place. So if for example Orc Ganz kurz dazu gesagt, um, das ist, das hört sich unfassbar cool an und es ist wirklich sehr ambitiös. Das Problem, was ich hierbei halt tatsächlich habe, ist weil wir es in gewisser Art und Weise in anderen Spielen bereits gesehen haben, was es passiert mit der heutigen, ich sag mal, ähm, Influencer-Szene. Denn äh, wir haben es vor allem bei MMOs jetzt immer wieder gesehen, dass dann halt große Kreaturen sich halt darauf stürzen und halt auch teilweise auch wie normale Spieler benehmen und das dann halt spielen. Aber dass es halt auch oft ausgenutzt wird, um halt da einen spielerischen Vorteil äh, zu bekommen und dabei halt die eigene Spielerschaft bzw. die eigene Community da ich sag mal, ausgenutzt wird, um da halt diesen Vorteil zu bekommen. Für mich ist da ein sehr beliebtes Beispiel, zum Beispiel Esmengold, der halt in diversen Spielen halt immer seine Community dazu holt und dann sich halt bereichern lässt, damit er da als, ich sag mal, Spieler besser darstellt. Jetzt ist, ist es natürlich jetzt die, die große Frage, macht er das einfach nur, haha, <lacht> weil funny? Oder ob er sich dann wirklich dann dahin stellt, ich habe das ganze Zeug schon, ich bin gut. Ähm, ich gehe tatsächlich eher vom Ersteren aus, äh, not gonna lie. Aber bei einem Spiel wie Ashes of Creation mit diesem speziellen Node-System habe ich halt Angst, dass dann, um halt bei diesem Beispiel dann halt zu bleiben, Esmengold, ähm, dass er sich da eine Node schnappt, seine Community da mit drauf lässt, sich Gold äh, holt, die alle Leute für sich arbeiten lässt und dann halt in dieser Welt, wo man wirklich seinen Fußabdruck hinterlassen kann, dass er da halt seinen Fußabdruck überall hinterlassen wird, einfach weil er halt eine so große Community hat, dass er halt als Einzelperson halt nichts machen muss und dennoch das alles erreichen kann. Ne? Dass, dass Der wird da einen Vorteil haben, den äh, sogar mittelgroße bis große Gilden wahrscheinlich nicht schaffen werden, weil wenn wir von, ich sag mal, normalen Gilden ausgehen, also Spielergilden ohne Streamer, YouTuber, whatsoever, wie viele sind dann in solchen Gilden? Wenn ich jetzt von WoW-Gilden ausgehen würde, dann, dann ist eine große Gilde so 100 aktive Leute, 200 aktive Leute, ähm, vielleicht sogar mehr, wenn wir jetzt nicht einfach von einer Massengilde sprechen. Und Esmond Gold hat, glaube ich, eine Zuschauerschaft von über 100.000 Average Viewer mittlerweile. Zumindest bei großen Sachen. Ich denke mal, wenn, wenn er, wenn Ashes of Creation losgehen würde und er sich drauf schmeißen würde, wird er die 100.000 super locker knacken, wovon dann auch sehr, sehr viele spielen werden, selber spielen werden. Und da wird auf jeden Fall mehr als genug Macht dahinter stecken, als, als nötig, um halt eben diese ganzen Sachen zu zu äh, beanspruchen. Das haben wir auch schon im letzten Video im Stream besprochen. Da wurde das Argument auch halt äh, gefällt, dass, beziehungsweise gebracht, dass es zwar theoretisch alles möglich ist, aber weil Ashes of Creation, das wird wahrscheinlich im Video später weiter äh, 
nochmal äh, erwähnt, noch, noch weiter ausgeführt, dass das alles so viel Zeit auch noch zusätzlich braucht, dass Beispiel Esmengold ähm, zwar eventuell, ich sag mal, Holz, Ressourcen, Gold, whatsoever, was man halt so braucht, zwar eventuell alles hat, aber nicht auf eine lange Sicht. Das ist natürlich dann so ein Thema, wird dann die Community über auf lange Sicht halt dann nicht mehr delivern können, sodass er, ein Esmengold es nicht schaffen wird? Fraglich. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ähm, aber ich denke, das, das wird man einfach live sehen müssen, wenn es dann mal zum Release kommt und dann halt die Leute sich drauf stürmen werden. Äh, ist auch die Frage, wie relevant wird das sein, weil wenn es viele verschiedene Server gibt, wie zum Beispiel bei einem WoW, dann ist es eventuell ein Thema, was kaum der Rede wert sein wird, weil dann ist zum Beispiel bei einem Esmen Gold und nicht jeder hat so viele WoW Esmen Gold, äh, ist es ein Server, der dann halt corrupted ist und äh, alle anderen Server werden dann halt großteilig frei sein ne? und wird, man wird ganz normal spielen können. Deswegen warten wir mal ab, wie es wird. Aber das ist halt dieses Grundskepsis, die ich habe, weil dieses Ausnutzen von Spielerschaften, das hat man in den letzten zwei Jahren immer wieder gesehen. Lost Ark haben sich Streamer äh, viel, viel Gold-Items und so äh, geben lassen, um sich dann halt auszustarten und halt so einen Power-Start äh, zu haben. Äh, bei New World war das, da konnte man, da gab es auch solche Notes und die Leute konnten dann halt äh, diese, diese Gebiete für sich beanspruchen, Gebäude für sich äh, kaufen und bauen und halt so ein bisschen das Geschehen lenken. Äh, und wenn du da halt als normaler Spieler oder als Gilde, Game, kleine Gaming-Community dann halt dazu kommst, dann, dann kommst du halt nicht dagegen an. Dann, dann bist du, musst du dich halt dem ganzen System unterwerfen und ist halt dann so. Aber wie gesagt, sehen wir uns mal an, wenn es dann halt so weit kommt, wie es dann wirklich aussieht. Schauen wir mal weiter. Players contributed the most XP to a node. The node will then have an orcish aesthetic. The same is true for every other race in the game. Mega cool übrigens. And these racial aesthetic changes are applied to the node every time it's leveled up. So a town could start with an elven aesthetic, but if dwarves contributed the most XP to progress it to the city stage, it then changed to a dwarven theme. So what happens when every node in the game is leveled to max? Well, that can't happen. Building up one node to a city, for example, will lock out adjacent nodes from reaching the same level, which in turn also locks or unlocks various quests, dungeons or bosses. Players will have to initiate node sieges to de-level a node if they wish to progress adjacent nodes. Nodes come in four different node types, militaristic, scientific, divine or economic, each of which have their own special perks, adding further variety into this system. Like I said, the node system is designed so that no two servers will be the same. If you take a break from the game for a few months, you could come back and the location of all major cities is completely different. Different taxes, buildings, different mayors voted to be in charge of the node and different node racial aesthetics. Okay, das würde mir dann wahrscheinlich so ein bisschen die Skepsis, die Luft äh, aus den Segeln nehmen, was meine Skepsis antut, weil wenn dann halt so ein großer Streamer dann hinkäme und das alles machen würde, was ich vorhin erwähnt habe, dann müsste er das durchgehen aufrecht halten und selbst dann, wenn ich das richtig verstanden habe, würde es noch nicht mal halten, äh, eben wegen den Umgebungen und äh, was halt drumherum passiert und dass man da halt auch ableveln muss und dass das eh alles dann durchwechseln würde. Ne? Und äh, dann, dann dann will ich auch nichts gesagt haben. No other MMORPG has ever done this before and we've already seen nicht this in dem Ausmaß definitiv nicht. Village stage in last year's Alpha One test. On top of the node system also lies the node political system where players compete to become the node's mayor. The process of how this is done varies depending on the node type. Scientific node mayors are voted for democratically, militaristic node mayors are chosen by victory in a last man standing tournament, economic node leadership is sold to the highest bidder, and divine node governance is given to the player that completed the most node quests. Once a mayor has been decided they can set the tax rate and decide 
which building projects to pursue. The only way to remove a mayor is by destroying the node via the node siege mechanic. Bad mayors will exist, yes, they will cause drama, and this is all by design as any virtual world has good guys and bad guys. Some nodes will naturally die out and de-level due to an inactive mayor, others will need to be taken out by force, some mayors might tax their citizens so hard that everyone leaves and there's no money for upkeep. This is all in das ist halt, was ich gerade mir gedacht habe. Was ist, wenn da jemand ist und ist ein absolutes Arschloch? So, haha, aus irgendeinem Grund bin ich jetzt Number One. Ich mach, ich bin, ich bin absoluter Tyrann. Es ist schon ein bisschen cool, dass man das machen kann, ne? Auch wenn es die äh, derzeitigen Spielerschaften ne, wahrscheinlich sehr verärgern wird, dass sie dann sagen so: I'm out. Mach du deine 20 Steuersätzen. Ist mir egal. I'm out. Ich gehe. Die andere Stadt hat nur 7%. Und er ist nett, kein Arschloch. Setz dich nicht an, Herrn Prämer. Und dass dann, wenn wirklich dann jeder gehen würde, dass dann der Bürgermeister halt da sitzt in einer absoluten Geisterstadt. Nur mit sich und wahrscheinlich den NPCs. Und dass es dann halt da ist, so, yo, ich kann das als Solo-Spieler nicht halten. Ich kann das weder verteidigen, wenn dann es zu diesem Siege, zu diesen Belagerungen dann kommt. Und wenn dann halt so etwas wie die Kosten sind, kann er nicht also solo abdecken, er hat nicht die Ressourcen dafür. Das wäre unfassbar geil. Tended with the design principle of actions having consequences. The final thing worth mentioning about nodes is the citizenship and player das housing systems yeah. tied to it. Once a node reaches village stage or higher, player housing then becomes available. There's three types of player housing. Real space in node housing, real space freeholds, which are basically plots of land within the node's zone of influence, and instanced node apartments. Players who have invested into any of these types of player housing can then register to become citizens of the node, which brings with it various benefits listed on screen. You can only become a citizen of one node at a time per account, so this is an important decision designed to make players want to invest in and defend their node. Nodes are not owned by guilds, and the more people that register for citizenship at a single node, the more expensive it becomes for future citizens to join. You will lose citizenship if your node is destroyed in a node siege. In addition, you will also lose your player housing and a portion of the resources stored in your node's warehouse. So it's really in your best interest to defend and invest in the node that you're a citizen of. Das ist tatsächlich super, super cool. Also zuerst, es gibt drei Arten von Player Housing. Zwei sind mehr oder weniger, ich sag mal, instanzierte. Und eins ist wirklich, dass du so ein Anwesen hast, was dann wirklich ein, ein Gebäude, ein, eine, ich sag mal, Grafschaft, ein, ein Stück Land in der Welt ist, die andere Spieler auch sehen können, was dir dann gehört. Und du kannst halt immer, du musst dich halt an eine dieser Nodes halt binden. Und das ist cool, weil wenn du dich früh für eine Node einsetzt, hast du halt natürlich diese, diese Benefits, dass du halt schon lange dabei bist, hast einen günstigen Einstieg und alles drum und dran, aber desto mehr du investierst und du bist, sagen wir mal, du bist ein aktiver Spieler, investierst immer weiter in deine Sachen, auch bei dieser Note, dass du gleichzeitig halt auch in, in, in die ganze Note allgemein investierst und dass es dann nicht so ist, pff, sollen die doch die Stadt angreifen, ist mir doch egal, sondern quasi den Spieler dazu zwingen, Jo, ich sollte eventuell auch der Stadt helfen, der Stadt, der Node, zu der ich gehöre, weil ansonsten verliere ich alles. Ähm, mein Haus, also, also du verlierst wirklich deine Heimat und bist dann quasi ein Kriegsflüchtling, wenn du das so nennen möchtest. Ähm, was er jetzt nicht äh, erwähnt hatte, äh, was er aber im anderen Video erwähnt hatte, wenn du alles verlierst und dann halt dein Haus eingerichtet hast und alles drum und dran und denkst, dann musst du halt nicht mal so, ach Gott, nein, jetzt wieder alles neu, die Gegenstände platzieren, das ist absolut kein Bock. Du kriegst das quasi wie ein Template gespeichert, so dass wenn du alles verloren hast, gehst zur nächsten Note, baust dich da wieder auf und dann sagst, okay, bumm, so sah mein Gebäude davor aus, so will ich es wieder haben, so soll meine Einrichtung sein und bla. Na. Deswegen, super coole Idee, um den Spieler halt sesshaft zu machen. Du machst den Spieler damit sesshaft und das ist mega cool. Das wäre auch cool für Spieler wie mich, ähm, die ich bin zum Beispiel mehr ein PvE-Spieler. Aber wenn dann so eine Siege kommt, dass ich dann auch sagen würde, okay, dieses eine Mal, man greift zu den Waffen, geht in dieses PvP-Szenario und ach, mega, mega cool. Also, äh, 
Das, das ist ein cooles Design. Another completely unique thing Ashes of Creation is bringing to the MMO genre that has never been done before is its season technology. This was recently shown off and working in a dev live stream, but basically every one or two weeks, certain biomes will change seasons from spring, summer, autumn or winter. It Wenn das Ressourcen auch ändert, wie zum Beispiel es gibt Nahrung, und kannst die anpflanzen, wie halt ganz normale Felder, ne? also Karotten, Kartoffeln, all den ganzen Shit, was so aus dem Boden nachher sprießt. Dass du das halt in den richtigen Seasons auch machen musst und dann es zum Beispiel im Winter nicht mehr machen kannst, weil der Boden zugefroren ist. Das wäre auch cool. In doing so, the appearance of monsters might change. There will be buffs or debuffs to your character. Dungeon entrances or mountain passes might become frozen over or inaccessible. Some gatherable resources might become unavailable during certain seasons, which might have an eco... Oh, was ist denn jetzt passiert? Ich glaube, mein... Ja, mein Internet ist futsch, deswegen machen wir hier einen kleinen Cut. So, das Internet ist wieder da und wir fangen weiter mit dem Video an. Let's go! I'm unavailable during certain seasons, which might have an economic impact. Okay, das schon. Ah, weil da das Video hops gegangen ist. Dann machen wir es einfach so. Sollte schneller gehen. It's been just over. So. Let's go. Ah, ein Troll. Resources might become unavailable during certain seasons, which might have an economic impact, and there will also be different weather effects depending on the season. This, coupled with the ever-changing node system, gives Ashes of Creation the potential to be the MMORPG that has the most interesting, immersive and evolving world es würde sich out of any lebendig MMO anfühlen. to date. You leave the game, log in a few weeks later, the node has changed, the season has changed, new events and quests have spawned, it'll feel like you've zoned into a completely new location. On the PvE side of things, something I find especially interesting with Ashes of Creation is how content such as dungeons and raids will have adaptive difficulty based on the performance of the party against previous bosses. So oh. let's say your group absolutely steamrolls the first boss in a dungeon or raid. The next boss will then scale to be more difficult, unlocking additional mechanics and as a result drop better loot. In addition, no development also has a big impact on PvE difficulty and content availability too. The higher the node level, the higher the level of mobs in the surrounding area. Perhaps there's a dungeon with five bosses inside, however the fourth and fifth boss rooms only become accessible once the node has developed to city or metropolis stage. Additional mechanics and higher loot potential could also be locked behind the leveling of nodes. Obviously this will take a lot of balancing, but I like the direction they're going in when it comes to PvE difficulty. Es hat ein, ein großes Problem. Also per se ist es wieder cooles Design, aber genau dieses Scaling ist, was mir Sorgen bereitet. Weil schauen wir uns die zwei relevanten MMORPGs an, die halt ein PvE-System haben mit Dungeon und Raids. Da haben wir natürlich Final Fantasy und World of Warcraft. So, Final Fantasy hat vier Mann-Dungeons und acht Mann-Raids. Das ist per se erstmal ganz gut. Und ich glaube, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Jetzt gehen wir aber zu WoW. Und wenn wir von Endgame-Dungeons und Raids angehen, dann ist wahrscheinlich WoW so eher das Spiel, was du da ansprechen möchtest. Ne? Das ist dann, wenn es um wirklich schwierige Dungeons und Performance und Raids geht, dann, dann schaust du wahrscheinlich eher auf ein World of Warcraft. Und hier haben wir zum Beispiel für die Raids, also wir haben fünf Mann Dungeons, erstmal ganz gut, ne? ganz in Ordnung, aber wenn wir uns auf die Raids an, äh, konzentrieren, dann haben wir folgendes Problem. Der Raid also ein Raid ist mindestens 10 Mann. Du kannst auch theoretisch mit weniger, aber so ab 10 Mann spricht man eigentlich von einer Raid-Gruppe, äh, von einer funktionierenden Raid-Gruppe, oft mit zwei Tanks, zwei Heilern und der Rest sind Damage-Dealer. Jetzt ist das Problem bei World of Warcraft und deswegen äh, äh, kommt das nochmal so positiv bei Final Fantasy rüber mit deren acht Leuten, nämlich 
Die meisten WoW-Raids werden aber so gemacht bei zwischen 14 und 20 Leuten, weil es darum, äh, um, um diese Spielerzahl ähm, entwickelt wird. Und dementsprechend in der Richtung skaliert. Ne? So ab 14, 20 und so und weiter funktioniert das mit der Skalierung eigentlich ganz gut. Das Problem ist jetzt mit 10 Mann. Du bist weniger, es skaliert nicht wirklich gut nach unten, zumindest in vielen Fällen. Und es fühlt sich dann einfach nicht so gut an, bis hin zu Problemen, dass du gewisse Bossmechaniken sehr, sehr schwer schaffen kannst, Einfach wegen deiner reduzierten Spieleranzahl. Sagen wir, äh, es kommt die ganze Zeit zwei Bälle, alle 20 Sekunden. Ähm, und die werden in den Raid geschossen. Immer jeweils ein, eine Person muss das aufsammeln. Und die kriegen einen Debuff, was die für x Sekunden dann nicht wieder einen Ball aufsammeln können. Und es ist dann bei 14 Leuten sind es vielleicht drei Bälle. Bei 20 Leuten sind es dann vielleicht vier Bälle. Jetzt ist das Problem mit dem Skalieren bei zehn Gruppen so, dass es darauf aber nicht gebalanced ist und eventuell genauso viele Bälle bekommt, wie zum Beispiel in 14er oder 20er Raids. Und dass du zeitlich da nicht hinkommst und dann auf einmal de all deine Spielerschaft diesen Debuff haben und eigentlich keinen dieser Bällen wieder aufsammeln äh, darf. So, dass man da immer ein bisschen äh, tricksen muss mit Immunities und alles drum und dran, was aber nicht jede Klasse hat, was nicht jeder Raid hat. Äh, das ist also ein sehr, sehr beschissenes Problem. Ähm, die Leute wünschen sich auch mittlerweile mehr kleinere Raid-Gruppen, dass es bei kleineren Raid-Gruppen skaliert, dass man quasi den Standard 10 Mann wieder hat und wie gesagt dementsprechend halt auch Final Fantasy XIV positiv sieht, weil es sind immer acht Leute, acht Leute findest du schnell zusammen und äh, da gibt es auch nichts mit Skalierung, Balancing, alles drum und dran, während bei WoW es dann schon schwerer ist, Leute zu finden, die richtigen Rollen zu finden. Und dann kommt noch das mit dem Scaling hinzu. Deswegen ist das zum einen schwer mit dem Skalieren. Wie sieht es mit Gruppengrößen aus? Ist es auch flexibel? Ist es fest? Wenn es flexibel ist, wonach richtet es sich? Und ähm, ja, also dieses Skalieren und Balancen halte ich für sehr, sehr gefährlich. Und da werden die sehr, sehr aufpassen müssen. Ähm, aber ja, das müsste man halt in der Live-Umgebung dann einmal sehen, wie es dann tatsächlich umgesetzt wird. If they get it right, dungeons and raids could become infinitely difficult based on performance, which could also open up the potential for competitive PvE leaderboards if there was some kind of performance rating added on top of this system. Although Ashes of Creation won't be the first MMO to introduce a caravan system, shout out to Silk Road Online, it's certainly not a common thing we've seen in any of the other top MMOs in recent years. I think the last MMO to have something like this was Arcage. Storage in Ashes of Creation is not global. Warehouses where you store your items will be local to each node, and gatherable resources for crafting will be more or less plentiful based on biome or region. This means that players will be able to take advantage of localized economies by transporting goods from one region to another, based on supply and demand. This is done through the caravan system. Let's say you're a citizen of a node located in the desert biome. People need a lot of wood for crafting crafting, but it's hard to come by in the desert. You travel to the forest, spend a few hours collecting or buying wood from other players, then you want to transport it back to the desert to sell on for profit or use yourself. You can Finish go to the storage cool. at the forest node and spawn a personal caravan to then transport those goods. In doing so, the area around the caravan will become a moving open world PvP zone, in which players can choose to either attack or defend the caravan. There's incentives for either side. This is a risk versus reward system in which you could potentially lose your stuff if your caravan is successfully raided. The whole existence of the caravan system also opens up the possibility for players to become mercenaries and sell protection services to players wanting to transport their goods for coin, which is also pretty cool. Ja, das hat natürlich auch wieder einige Schwierigkeiten, ne? was ist dann wieder mit großen Kre äh, content creatoren wenn zum Beispiel eine kleine Gilde Ressourcen, da irgendwie sagen wir mal 10 Mann, 10 bis 15 Mann, da irgendwie was transportieren wollen und dann kommt irgendwie Streamer XY, 
mit irgendwie mindestens 50 weiteren Spielern. Ja, Arschlecken, ne? <lacht> und ich finde, das ist in dem Fall dann kein, kein Grund zu sagen, so, ja, hättest du Söldner angeheuert, dann wäre das ja alles nicht passiert. Ich denke, das ist ein Ausmaß, ein Fall, der, der zwar hingenommen wird, gehe ich sehr stark davon aus, äh, aber der halt nicht ein normales, keine normale Spielentwicklung ist. Also wie sich das Spiel an sich entwickelt und wie, wie das Gameplay funktionieren sollte. Nur ganz kurz mit dem PvP. Ich weiß nicht, ob er es in diesem Video nochmal anspricht, deswegen sage ich es jetzt nochmal. Es gibt ein PvP-System. Ähm, ja, du wirst hier gezwungen, PvP zu machen, ja. Aber es hat immer noch einen äh, Sta äh, drei verschiedene Stati. Ähm, Status 1 ist halt, du bist kein Killer, machst nichts und bis, hält sich vom PvP fern, dann gibt es halt die, den Status, dass du halt äh, PvP spielst und auch für PvP offen bist. Äh, und es gibt halt so eine Art ruchlosen PvP-Status. Den bekommst du zum Beispiel, da gibt es mehrere Diagramme, wie das genau funktioniert. Aber ganz grob gesagt, wenn zum Beispiel ein, einer von, von dieser offen für PvP die ganze Zeit jemand gankt oder Leute angreift, die kein Interesse an PvP haben, dann wechselt sein Status in diesen ruchlosen PvP-Status. Und dann äh, gibt es verschiedene Mali, ähm, so dass so wahrscheinlich die Entwickler, der Spieler davon abgehalten wird, eben diese Spieler anzugreifen und die dann auch in Ruhe zu lassen. Ne? Ist natürlich die Frage, wie funktioniert es dann bei Town Sieges, wie funktioniert es dann bei dem Karawanensystem? Müsste man dann halt mal sehen, ne? Monster Coin Events are a multiplayer horde defense activity that can take place at nodes. These events must be triggered by something significant happening in the surrounding area, such as node advancement, halt death, als, uh, um die nodes. or constructing a certain building in the node. During a Monster Coin Event, players must choose to either attack or defend. Attackers can use Monster Coins to transform into a monster and attack key objectives in the node, whilst defenders must defend against the attacking horde of monsters. Monster Core Mega cool. cannot de-level a node, however they can kill important NPCs or disable buildings at the node for a while if the attackers are successful. Monster Coins can be obtained via rare drops in-game, and the rewards for this activity are entirely cosmetic. Oh, okay, okay. Ähm, tatsächlich gibt es ein Spiel, was etwas in dieser Richtung hatte, zumindest eins, was ich kenne. Herr der Ringe Online. Es hatte auch ein monster -Mose. ich weiß nicht, also zu Release zumindest. Ähm, als das Spiel auch eine sub hatte. Ich weiß nicht, wie lang, wie weit das weiterentwickelt worden ist und auch weiter genutzt worden ist, aber zumindest hatte es das. Ähm, aber seitdem habe ich davon auch nie wieder was gehört. Ähm, also, was so ein Spielsystem angeht mit Monstercoin, Monsterplay, whatsoever. Ich finde es aber sehr, sehr cool. The final point I want to make when it comes to what makes Ashes of Creation so unique is the sheer scope of the game. When you combine all the features and innovations this Sehr game has, it's surely going to be the biggest fantasy MMO ever made to date. Nine different playable races, both with male and female options, 480 square kilometer world size at launch, fully open world game where you can go from one side of the map to the Wartet other, mal. no loading screen. Ich weiß, ich reagiere gerade langsam. Weil, als die die Notes gezeigt haben, da war ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt nur Zufall war, aber die Karte ori orientiert sich an, Euro äh, also an unsere Landschaft, ne? Europa. Ne? Hier haben wir so Spanien, Frankreich, Deutschland, äh, äh, Griechenland, Türkei, Italien, England. Sah man meiner Meinung nach bei der Map dazu vor besser, irgendwo ganz am Anfang. Ähm, aber doch eine vertraute Form launch fully open world game where you can go from one side of the map to the other no loading screens dungeons raids world bosses open world pvp with a criminal system caravan pvp castle sieges node sieges arenas duels guild wars crafting and artisan system monster coin events Scope political ist gigantisch. system citizenship player run shops Taverns with parlor games, top tier character customization, transmog cosmetic collection, awesome 64 
four different class combinations, three forms of player housing, both open world and instanced, achievements, leaderboards, gathering, questing, hybrid combat system, player driven economy with localized storage, pets, massive guild system with guild halls, both land and water mounts and 18 different biomes in the world. Das sind halt so alles Dinge, da 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 da. Da macht man MMORPGs Herz halt einen großen Sprung und das, 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 das tut einfach nur gut, das zu hören, das ist ein Spiel und wir sehen es ja gerade, es ist kein Konzept mehr, es ist nichts, es ist, das Spiel existiert, ähm, zwar immer noch in der Entwicklung und noch sehr closed, aber es existiert erstmal, was halt diesen ganzen Scope auf sich nimmt und es äh, diese ganzen Module in einem Spiel verpackt und möglich macht, das hört sich so gut an zu gut an. Das hört sich tatsächlich zu schön an, um wahr zu sein. Deswegen habe ich da so ein bisschen Angst, was den Release angeht. Wird es ein, also ich stelle mir zwei Szenarien vor. Entweder es wird ein Star Citizen und die Entwicklung geht jetzt noch 30 Jahre weiter. Oder es wird released und dann, dann ist dann eventuell sogar alles drin im Spiel, diese ganzen Module. Aber dann ist es ja, nee, du. Und das Spiel ist in zwei, drei Monaten auf dem Niveau von New World. Every week or two the season changes, which makes zones feel completely different. And if all of that wasn't enough, something I often forget is that the game will have an entire arcade style naval system where you can sail across the ocean on massive ships and partake in naval PvP and awesome. naval trade routes. I've probably forgot to mention a few features in that little ramble. Du kannst halt legit als absoluter Händler zum Beispiel leben. Diese ganzen Karawansysteme, das Transportsystem, das System, das Städte auch wirklich diese Ressourcen brauchen, das System, das diverse Biome von Nodes halt nur diese Ressourcen anbieten und andere wiederum nicht. Und dass du das halt, dass ein Transport, ein Verkauf und ein Ankaufen halt ein essentieller Teil der Welt sein wird, das ist so unfassbar cool. But my point is, this game will be bloody huge. So huge, I can totally understand why people have been skeptical about the project since the inception. That's me. But at this point, we have seen most of these things that I've mentioned at some point in development live streams in recent years. So it's definitely all stuff that's being worked on. That's the only Beispiel. content we haven't seen much of at this point is the naval aspect of the game. Although recently we've been shown some 3D models for the ships, as well as a giant sea monster boss, so hopefully we'll see more of that soon. At this point you're probably saying, wow Peon, all of that sounds great, but I don't want to wait until 2030 to play this thing. Hasn't the game been in development for years already? Yes. It has, but unfortunately, my MMO hungry friends, this is a genre where games take a long ass time to make. ESO, Lost Ark and Arcade for example all took over 7 years of development until launch. Final Fantasy XIV was in development for 9 years before A Realm Reborn released. Right now Ashes of Creation is about 5.5 years into development and with it being a particularly ambitious project, I still think we've got a while to wait. That being said, since moving to Unreal Engine 5, their development speed seems to have gone through the roof, with significant progress shown every livestream. So maybe it's closer than we think. So far, I've only explained the unique aspects of Ashes of Creation, the things it's doing to push the genre forward, but the game also has a lot of other features that you're likely familiar with from other MMOs. So next I'm going to break down everything the game has into the following categories. P wir sind noch nicht bei der Hälfte. <lacht> mein Energy ist gleich durch. <lacht> uh, aber es ist so ein großartiges, es ist nicht nur ein potenziell großartiges Spiel, es ist ein großartiges Video. Deswegen, eventuell muss ich dann später mal kurz zum Kühlschrank. PvE-Content, PvP-Content, Roleplay-Content, The World, Professions, Class and Combat System. As this is such a colossal game with so many different aspects to it, it's impossible for me to talk about every feature in depth and answer every question you might have. Thankfully, there's a fantastic resource already available called the Ashes of Creation Wiki that's constantly being updated and has nicht. thousands of pages worth of information. Any specific questions you might have, check the wiki and there's a 99% chance you'll get an answer. Shout out to Lex, who's been keeping this up to date over the years. 
the PvE content in Ashes looks a little bit like this. Content is tailored for group sizes of 40, 16 and 8 player groups. The maximum size of a party is 8 Coole players. Größe. Dungeons are designed for these 8 player parties. 20% of dungeon and raid content is instanced, whilst 80% are open world. Raids and dungeons are designed for group sizes of either 16 or 40 players, and raids and dungeons both use the adaptive difficulty system that I spoke about earlier in this video. Ashes of Creation will have many world bosses designed to be contested by large groups of players and guilds. These world bosses will have a chance to drop legendary equipment, and a tiny chance to drop eggs that can hatch into non-permanent, limited time flying mounts. Due to how they're designed, world bosses are also likely to attract open world PvP with multiple guilds fighting for the glory of the boss kill and loot. Monster Coin Events are another PvEVP event that I spoke about previously. These Horde Defense style events are likely to spawn following the leveling of a node or a world boss being killed. Quests are another form of PvE content and they come in multiple forms. Events, tasks, narrative quests, daily quests, epic and legendary quests, racial quests, class quests and caravan quests. Jumping puzzles will also be another fun aspect of PvE in Ashes of Creation. Finish me, girl. Encounter them whilst questing and exploring dungeons. Tatsächlich hat es ich glaube WoW bekommt es jetzt erst mit dem Addon so, so, so langsam. Es gab es immer so Quests, die, beziehungsweise Weltquests nennen sich die in WoW, die gingen in diese Richtung, aber so wirklich Jumping Puzzles und alles drum und dran. Das kenne ich jetzt ehrlich gesagt nur von Guild Wars, Final Fantasy und das war's, glaube ich. There was already a few of these present in the game during the Alpha 1 test in 2021. Next, PvP content, and yes, there's a lot of it. First, let's discuss the open world PvP flagging system, otherwise referred to as the corruption system. Yeah, in most is... cases, if killed by another player, the only things dropped upon death are gatherable and crafting materials. There's three states a player can be in green, non-combatant, purple, combatant, and red, corrupted. Each player starts out as green unless they attack or fight back with another player, at which point they'll turn purple. Green, non-combatant players who don't want to engage in PvP are still incentivized to at least run away or fight back, as being killed as a green player will result in dropping gatherable and crafting mats at twice the rate of if they'd have died whilst purple, aka fighting back. Purple indicates a state of consensual PvP. You're actually rewarded by dropping less gatherable mats on death if you die in this state. If a purple player kills a green player, then they become red, corrupted. Corrupted players are criminals and will face increasing penalties the more green players they kill, such as dampening and even dropping their gear upon death. If you're a green, pure PvE player, you'd have to make someone pretty mad whilst gathering for them to want to turn red on you. If you haven't got any droppable crafting or gathering mats, there's absolutely no benefit for someone to flag and kill you. Das ist halt äh, etwa, wenn ich das aus WoW Perspektive und mit meinen Charakteren sehe, dass ich würde vor allem wenn ich viel spielen würde und ich hätte eine gute Ausrüstung, gute Waffen, ich würde nichts tun. Also es gäbe ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand dann sagen würde, ich riskiere jetzt meine komplette Ausrüstung im Zweifel, um einen zu töten, der nicht PvP machen möchte. Das kann ich mir nicht vorstellen und ich denke auch jeden, den ich in, in MMORPGs kennengelernt habe, würde so etwas nie machen. Nie, 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 never. Also corrupted zu sein ist, stelle ich mir als sehr, sehr wirklich dumm vor. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es echt Leute abhalten wird, da irgendwie Leute an die ganze Zeit zu töten, die überhaupt kein PvP spielen wollen. So don't worry about people standing outside of nodes just spawn killing PvE players. Most of the time it won't be worth it. If that is something you're worried about though, a bounty hunter system will also exist where bounty hunters can hunt down corrupted players for rewards. The bounty hunter. 
Node sieges and castle sieges, these are two different things. A node siege is where players band together to destroy a node, resetting its level to allow adjacent nodes to progress to higher stages. The higher the level of the node, the more work is required to fulfill the prerequisites to declare the siege. Any player can declare a node siege, and once declared, a countdown begins giving players anywhere between 2-5 to five days notice, depending on the level of the node, to prepare for the impending battle. Players cannot transport goods from their warehouse during this time, and many services in the node will also be disabled until the outcome of the siege is decided. Castle Sieges are massive large scale 250 vs 250 player battles for guilds that occur once per month. There will be a total of 5 castles in the world. Castle Sieges will have multiple objectives for both attackers and defenders, and might also include raid bosses that attackers can slay for certain buffs. These battles will include siege weapons such as catapults, trebuchets, cannons and ballistas, and there will be a great deal of prestige and rewards for guilds that manage to own one of the 5 castles in the world. Guilds Per se mag ich das ja super gerne. In Elder Scrolls Online machte ich es mit Tamriel. Nur da hat die Performance dir halt zum einen einen Strich durch die Rechnung gemacht und zudem während des Zeitpunkts, als ich gespielt habe, also wirklich Release, Release, keine Chance, wenn du gewisse Klassen gespielt hast. Ne? Also als Melee hattest du so gut wie immer verloren, wenn da irgendwie ein Bogenschütze auf der Mauer äh, stand. Also es war schon heftig. Ansonsten kenne ich das aus World of Warcraft, Ralph of the Lich King. Kommt ja auch jetzt äh, die Classic-Variante äh, wieder. Äh, da gab es ein Gebiet namens Tausend Winter, wo es halt auch eine Angreiferfraktion gab und eine Verteidigungsfraktion, die auch Mauern und dann äh, auf, den äh, auf den Türmen halt Geschützen hatten, um halt die Invasoren abzuhalten, während halt die Angreifer selber mit den verschiedensten Belagerungsmaschinen ankamen. Also fand ich sowieso super, super cool. Deswegen könnte potenziell dann etwas sein, was mich dann auch wieder mitreißen wird. Obwohl ich eigentlich kein so großer PvP-Spieler mehr bin. Guilds can declare war on each other via the guild war system. Once a war has been declared, players in those guilds can kill each other without penalties. Guild wars will have victory and surrender conditions with guild war objectives spawning during the server's prime time. When it comes to battlegrounds, Ashes of Creation will not have traditional MMO BGs where you can queue and are teleported to an instance. However, the game will have a gladiator style last man standing arena where players can battle to become the mayor of militaristic nodes. Caravan PvP is something I spoke about earlier and will be a big catalyst for PvP in the open world, and the game will have instanced arenas for 1v1, 3v3 and 5v5 player group size. Wenn das übrigens mit den Karawanen, und diese, die, also diese, ja doch, Karawanen und diese lebendige Welt gut funktioniert, wenn Ashes of Creation einmal äh, released ist und alles drum und dran, dann kann es potenziell die MMORPG-Landschaft nochmal ein bisschen formen. Ich kann mir das schon vorstellen, dass gewisse MMORPGs, die bereits existieren, darauf gucken werden und gegebenenfalls potenzielle Add-ons so ein bisschen danach shapen werden da vielleicht gewisse ähnliche Module mit einbringen werden, um zu gucken, wie es in der eigenen Spielerschaft und in, im eigenen Spiel auch funktionieren wird. Was sehr gut wäre. Sehr gut. Nicht nur für die äh, MMORPGs, die es dann kopieren würden, sondern für Ashes of Creation auch selber. As well as the ability for players to duel each other for fun. Role players rejoice because Ashes of Creation certainly hasn't forgotten about you. In fact, quite the opposite, this could be one of the most RP friendly MMOs ever made. First off, the game will have nine different playable races, no gender or race locked classes, each of which have their own architectural influence on the nodes they contribute the most XP to. You've got the Kalar and Veiloon humans, the Dunir and Nakua dwarves, the Renkai and Vek orcs, Empyrean and Pyre elves and the recently revealed Tolnar. Earlier this year Intrepid revealed to us their top tier character customization suite which although at the time wasn't completely finished was already up there as being one of the most in-depth in the MMO genre right up there with Black Desert's character creator. Oh, But what's a good character creator without a good fashion and transmog system right? 
In this game you'll be able to collect appearances of weapons, armor and accessories and apply it to what you've currently got equipped, similar to WoW's transmog system or Guild Wars 2's wardrobe system. You will also be able to dye your gear. Additionally, those monthly cosmetic packs you've probably heard people complaining about in the past will be one piece outfits similar to how it works in Guild Wars 2. You won't be able to mix and match armor components from these full costumes, meaning the most unique transmog combinations won't be something you can just buy from the cosmetic shop. We've already touched on player housing earlier in this video, but to reiterate they come in three types. Instance departments within nodes that anyone can gain access to for citizenship, real space in node housing that level up with the node, and real space freeholds which are set size plots of land located within a node's area of influence. You'll be able to decorate your player housing with furniture, craft and process materials at your freehold, and obviously throw kinky ERP parties in your house with other players, which let's be honest is 90% of the reason why people RP in MMOs. Situated inside nodes or freeholds, taverns are buildings that act as a social hub for players to relax, roleplay, buy consumables, play music, gain rested XP by renting a room, or partake in parlour games together. It's also possible that proximity voice chat will be enabled inside of taverns, or This is mega awesome. Ich, jetzt mal doof, also was ich richtig lustig finden würde, wäre, wenn man das auch, also wir haben gesehen, dass es auch nach hinten losgehen kann in New World, aber eventuell, wenn man sich mit seiner Gilde einen Spaß erlaubt, so ja, lass mal in den Dungeon gehen äh, und dann nur mit Pro Proximity Voice, äh, mega geil. Das stelle ich mir echt chaotisch und lustig vor. Ja, der Heiler soll mal den Debuff runternehmen. Ich glaube, du stehst zu weit weg. <lacht> Mega awesome. Also das würde ich mir super cool vorstellen. Although this will require some testing. When it comes to emotes, Ashes of Creation will have all the standard animations you'd expect in an MMORPG, as well as consensual multiplayer emotes such as dancing and hugging. Additionally, you'll be able to interact with the environment by leaning on walls, sitting down, vaulting over fences, mantling and crouching. As previously mentioned, Ashes of Creation will have a political system where players can compete to become the mayor of the node in numerous ways. From this, good mayors and bad mayors mayors will emerge, which in itself is another aspect of roleplay. And finally, yes, marriage, including same-sex marriages, will be a thing in Ashes of Creation. Marriage will allow player housing permissions to be shared, and a quest might appear related to a marriage ceremony. This system isn't 100% fleshed out as of making this video, but it will be in the game in one form or another. Find ich, also, finde ich eigentlich sehr cool. Ashes of Creation, starting with server size, which Intrepid are aiming to support 8,000 to 10,000 concurrent players online at one time, five times the number of players that New World servers can currently handle. When it comes to server locations, the most recent info I could find is that they plan on having servers for the following regions: North America, Europe, Asia Pacific, and Australia. However, other server regions such as South South America are under consideration. Steven, if you're watching this video, please heavily consider adding Southeast Asia servers. So many people here love MMOs that we have to get wrecked by 150 to 200 ping connecting to Australia. I'm sure the same could be said for South America connecting to NA too. You're making the most highly anticipated MMO globally, and after all these years of development and anticipation, it'd be a big shame if large regions of people couldn't enjoy it to its fullest due to ping and server regions. As previously mentioned, the world in Ashes will be 480 kilometers squared at launch, which includes land and water, with an additional 100 kilometers squared for the Underrealm. The world will be ever-changing thanks to the node system and seasons, but I've already gone in depth on those systems at the start of this video, so best not to repeat myself further. When it comes to fast travel and flying mounts, the world of Ashes is designed so that distance and scale matters. 
fast travel will be limited to the superpower of a scientific node at metropolis level, allowing players to teleport to smaller nodes within the metropolis zone of influence, and a family summon with a long cast time that can be used on up to 8 family members. Flying mounts will be extremely rare and limited in duration, with them being obtained via legendary drop eggs from world bosses, or obtainable to mayors of metropolis nodes, as well as guild leaders owning one of the five castles in game. Out of 10,000 players per server, there's likely to only be between 10 and 15 players who have access to flying mounts at a time. This game isn't designed around flying. If you ever get to experience it, then it's a great achievement or you've been extremely lucky. For the most part, you'll travel around the world via ground mounts, water mounts or ships if you wish to traverse the great ocean. As I previously mentioned, Ashes will have a fully explorable ocean similar to Arcage. There will be coastal nodes, harbours, naval caravans, treasure hunting, underwater dungeons, naval quests, naval PvP, and multiple different ship sizes ranging from small, medium, and large. Similar to Arcage, there will also be giant sea monster world bosses, like the Negolith, which was recently teased and should be present in Alpha 2. Lore and story is definitely something that's present in Ashes of Creation, however it's not one of those MMOs where you're the chosen one, hero of light, center of the universe, god of all things, with NPCs worshipping you upon sight because you followed the same linear story as millions before you. Storytelling will be more based on learning about past events in the lore, self-contained short story quests, and the overarching story of the world's development. Das Spiel soll die Lore machen. Ton of lore with a lot of stuff being kept secret for launch, but you can read more about that stuff on the wiki as this video is starting to get pretty long as it is. The artisan class and profession system in Ashes looks something like this. You've got three artisan classes, gathering, processing or crafting, each of which contain various professions. Gathering professions include farming, fishing, herbalism, lumberjacking, mining and taming. Processing professions include animal husbandry and smelting, and crafting professions include alchemy, armor smithing, blacksmithing, caravan building, carpentry, cooking, jewel crafting, scribes, ship building, siege weapons, and weapon smithing. A character may only master up to a maximum of two professions within one artisan class. So let's say you choose to be a gatherer. You could max out mining and lumberjacking, but you could not max out mining and alchemy. If you're a crafter, you could choose to max out cooking and jewel crafting, but you could not max out cooking and smelting. To get around this limitation, you may use alts or join guilds and work together to fulfill your crafting needs. The most unique profession in Ashes of Creation has to be animal husbandry, in which you can breed different animals together to create weird and wonderful hybrid mounts, like this wonderful half griffin, half butterfly raccoon monstrosity. Finally, no. let's discuss what for many people is the most important thing about Ashes of Creation, the combat and class system. Ashes of Creation will have a hybrid combat system similar to Guild Wars 2. In previous videos, I couldn't really show you what this combat would look like, but recently they've made substantial progress and shown off some basic melee weapon attacks, and boy, does it look a hell of a lot better than the combat the game had in past tests. As this system is in the middle of a full redesign, and we haven't even had the chance to see a lot of the redesigned abilities yet, I'm not going to talk too in depth on it, but basically when it's done expect Guild Wars 2 combat but better. Some abilities need to be targeted whilst others are AoE telegraph and frontal cone attacks. You'll be able to dodge, blink and iframe depending on your class, a lot of effort is going into audio visual feedback, and as you can see by the damage numbers they're going with something that looks very vanilla wow which I personally love. Keep an eye out for more updates on this system over the next few months, but so far the new design yeah, direction is splits. looking very good. When it comes to classes, Ashes of Creation is using a similar system to Arcage, but instead of a possible 220 classes, there's 64 different possible class combos in Ashes. 
The way this works is you've got eight primary classes, Bard, Cleric, Fighter, Mage, Ranger, Rogue, Summoner and Tank. You can then choose a secondary class out of the same eight options to determine your overall class. If your primary class is Fighter and your second class is also Fighter, you'd be a Weapon Master for example. Mage Primary, Summoner Secondary would be Warlock. Summoner Primary, Mage Secondary would be Spellmancer. You get the idea. When it comes to leveling, the level cap at launch will be level 50, and it's intended to take roughly 45 days of playing 4-6 to six hours per day to reach max level. At each level you'll receive various rewards from skill points to new quest unlocks and other stuff to make leveling feel rewarding. Mm -hmm. If you've made it this far, congratulations, you've just been absolutely battered with information, and my brain is starting to shut down from the sheer amount of research and writing that's gone into this video. It's been 5 years since my first Ashes of Creation vid back in 2017, and the footage of the game back then compared to now is completely unrecognisable. Intrepid Studios has grown to a team size of over 150 developers, attracting oh, some of the best MMO talent from North America, and since the upgrade to Unreal Engine 5, they've been absolutely pumping out substantial progress with every dev livestream. Some might say that I shouldn't hype this game so much, and it's still just a pipe dream, but honestly, I think there's nothing wrong with getting excited for a new MMO, especially in a genre that's been so full of disappointment for so many years. The excitement, anticipation, and speculation of a new MMO is almost as fun as playing it at this point, but hey, maybe you could say. I'm high on copium. Auf jeden Fall. Ähm, wobei, ich muss, ja, ich muss ja zugeben, was MMORPGs angeht, äh, da haben wir scheinbar eine sehr gute Zukunft momentan äh, vor uns. Ne? Final Fantasy XIV läuft momentan super gut, soweit ich weiß. Guild Wars 2 soll auch relativ gut laufen. World of Warcraft hatte uh, ein paar Rückschläge, aber das kommende Add-on und dann die ganze Sache mit Classic ähm, lässt die Leute wieder aufleben. Es sieht momentan sehr gut aus, dass es sehr, ein sehr gutes WoW-Add-on werden könnte. Äh, und wenn dann so etwas wie Ashes of Creation nach, äh, rauskommt, dann, dann haben wir ein MMORPG-Wunderland, wo man sich klonen müsste, um das wahrscheinlich alles zeitgleich zu erleben. Ähm, es ist großartig. Ich bin sehr gespannt, wie es wird, wann es kommt. Ähm, aber da, da können wir, glaube ich, einfach nur abwarten. Ich glaube, es sollte ursprünglich bereits auch released sein. Aber da wurde ja nichts. Ich gehe mal davon aus, dass es realistisch sein könnte, dass es innerhalb der nächsten zwei Jahren released wird. Und wenn nicht, ja gut, das sieht dann erstmal nicht so schön aus und ich denke mal, dann werde ich auch erstmal mit meiner Befürchtung weitergehen, dass es eine Art Star Citizen wird. Aber so ist es dann nun mal. Ich wünsche mir wirklich, dass dieses Spiel fertig entwickelt wird, dass die Spieler es annehmen, es mögen es und Spaß dran haben werden und dass die Entwickler da halt dementsprechend weiterentwickeln wird, sodass man halt viel Abwechslung in der MMORPG-Szene hat und ja, ich denke, das war mit, das, wir sind fertig mit dem Video von Valazy Leon, äh, Valazy Leon, <lacht> Valazy Peon. Schaut auf jeden Fall bei seinem Video mal vorbei, lasst ein Abo und einen Kommentar bei ihm vorbei, äh, bei ihm vorbei, lasst einfach einen Kommentar, komm, dieses youtube Kommentar macht das mal bei dem, aber nicht nur bei ihm, macht das auch bitte bei mir. <lacht> Ihr könnt gerne bei mir ein Abo da lassen, ein Like da lassen, das würde mir sehr viel bedeuten. Ihr könnt in den Kommentaren gerne schreiben, was ihr bislang von dem Spiel haltet. Denkt ihr, ja, oh, sieht gut aus und könnte was werden und wird wahrscheinlich auch etwas. Seid ihr hyped? Oder denkt ihr eventuell so, ja, nee. Gibt es Punkte? Vielleicht habt ihr ja auch so ein Mischmaschgefühl, dass ihr sagt so, ja, das finde ich cool. Aber dieses eine System, dieses eine Modul, ich weiß ja nicht, ob mir das Spaß machen würde. Und äh, ja, ich würde mal sagen, das war's mit diesem Video. Schaut bei den anderen Kanälen vorbei und ansonsten bis dann. Bye bye, euer Rockley. Ciao.